Hello students, uh, today I would like to teach uh, uh, for second year PUC accountancy called fundamentals of partnership or partnership accounts which is for fundamentals. See in this uh, chapter partnership accounts you will have more than 30 marks. So in this e chapter li nimge hu kade me muat marks ke barat hai. Ili fundamentals of accounting Atwa fundamentals of partnership nalde yenin barate and third day first two now we have to understand what is partnership partnership padre yeno other meaning of mathe definition anna til kodu beka okay see partnership and third day meaning the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all either artha yena padre See, partnership and the other, Ibru Atwa, Ibru Gintlu Jasti, Jana, our partnership game, and one of the business game theory, our capital, Bandavala, one of Hoodie, Bandirta Kanta, Laba Atwa Nasadali, our Anchkultai. Otherly, e business nally, Wobba partner Yelru Gosra Kelsa Marbodo, Atwa Yelru Wobun Gosra Bekadro, Kelsa Marbodo. See, it's very simple, simple like Hedbe Kore. It is a, a relationship between two or more persons who carry on the business, introducing the capital, who share the profits or losses in their agreed proportion and any one of them will be acting for all, all will be working for one partner. So, Yelru Obur Gosra, Atwa Yelru Obur Gosra Ayubudu, Atwa Oba Yelru Goskara, a partnership business anna, firm anna, Nadasta Ayre, Anta Dunanavu, Yena Thirtivi, partnership Anta Hirtivi. See, the partnership firm and theater, that's why I have to do the features. And then, what are the characteristic features? Or, see, when the partnership is made, at least there must be two persons. Minimum, maximum, maximum, Banking business and the Martha Dre, Kevala, maximum, Athjana Matra, Garista, Athjana Matra, Irbeka, Adre, Kanista, the minimum, yes, General Beko, Ibru partnership, Irlebeko, Wobuna Idre, partnership, Agala, Adanian at the HGV, Adana, sole trading business of the HGV. So Adukoskra, partnership nulli, first point, first characteristic feature in a partner, there must be two or more persons. Yaradnedo, agreement. Andre, Partnership itself is an agreement between two or more persons. See, agreement and the no agreement and the other Ibru Atwa Mur Iburgintu Jasi Jana Auru Wando agreement and the Markultare Andre open the one Markultare. A open the Dale Yellru and Madatare Aura Sheratu Gulana Andre conditions Naki Aur Yen and Beku Yen and Madbardo Business Nali Yen and Madbeku Yen and Madbardo Nutuna Wando Paper al Bardo, Atwa, Wando, Agreement Paper al Bardo, Pratio Bru, Sign Madi, Wopuge Sai, Wopuge Sutsi, Auro, Yen Madatare, Sahi and Madatare, Sign and Madatare. Under the na, now agreement at the HTV. So partnership nulli, Yaradne characteristic feature in a parre, agreement in a way. There must be an agreement. Next to lawful business. Lawful business and Reno, Yao de business Madadrukuda, Adu Kano and Baduagi the Pekao. Other than our lawful business on the HV. Yao de Vavaro Namade, business on the Made, our business Nale, Yenagirbeko, Kanon Baduage, not Skundo Girbeko. Mate, sharing of profits. See, sharing of profits. Again, Ido, agreement ele bandurote. Andre, Iganano, Mate Inon di Bro, partners Murjana, partners Adaga, now Bandwala Vana Udaga, a Vaparavana, business Namade, Bandirtekanta Labana, Yao Riti now Anchkodo. A sharing of profits na yaw riti anchkodo do another na another bagge itu feature agarote. Next to unlimited liability. Liability and re no now wapas code be kare. See suppose partnership firm may not ro nasdal bandaga nan capital and then nan bandwala iwa sara agarote me. Adre assets gintlo yen agarote liabilities and then sara gil jasti agarote. Aga nano partnership firm ge. I was out of the Budlo, one the luxury per Kodbeka Sandra Dale. I was out of Aladi Akirtine. 
ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರನ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರೇಷ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೂರನೇದು ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಲಾಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಬಾಯಿ ಹಿರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ನ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಷ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂಡವಾಳ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೀಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಆ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ಬರ್ದಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ
ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ರು ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ನಿನಗ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋ ಯಾಕೆ ನೀನೇ ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರೋದು ನನಗ್ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನಗ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡು ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಹೆಚ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ನನಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನೇನು ಕಷ್ಟನೇ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಐದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಐದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಐದ್ ಐದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರಲಿ ಲಾಸಸ್ ಬರಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅವರು ಬಾಯ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಓ ನನ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಆ ರೇಷು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಶೇರ್ ಈ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ತರ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೇಟ್ ಆಫ್
ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಲಾಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಗಾಯಸ್ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂರ್ ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಣ ಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅನೇಕ ಮೆಥಡ್ ಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್
ಮೇ ನಲ್ಲೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂಟ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಡ್ಡಿ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೂನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಥರ್ಟಿ ಎತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ತಿಂಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಥರ್ಟಿ ಎತ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಥರ್ಟಿ ಎತ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಬರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜನವರಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಜನವರಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಜೂನ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಬರೋಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐ ಮೀನ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಮೂರ್ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿ ಏಟ್ ಒನ್ ಸ ಏಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೂರ್ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಸಾ ಟ್ವೆಲ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಾ ಏಟೀನ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅದು ನಾನೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅವನು ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು